胡长官，您找我有什么事儿啊？没什么事儿，就不能看看自己的女儿？我是觉得太难得了，您心里还有我这个女儿，我以为您的心里就只有党国呢。或许我在你心里不是一个好父亲，但是将来总有一天。你一定会知道我是什么人。你现在看到的一切，未必是真实的。我根本就不用等到将来，我现在就已经看到了。你真的想救洪子杰吗？我想，有用吗？他要是共党，你也要救他吗？是。那好吧，如果是这样的话，你就把他的那封信现在交给我。什么信？我听不懂。既然我已经说出那封信的存在，你就应该知道是谁告诉我的。你又对洪子杰动刑了吧？关你的事，听话，把信交给我。恐怕你是想用那封信要了他的命吧？瑞瑞，你真的以为你藏的那封信，爸爸就真的找不到吗？我知道你有你的手段，但是我不相信你会因为一个共党，父女之情都不要了。我告诉你，如果那封信你不拿出来。你也会受到牵连，到那个时候，爸爸，我就是想救你也救不了你。不需要你救我，也不需要你保护我。要是洪子杰死在了你手里，我也活不长。蕊蕊，你胡说什么？实话实说，我已经是洪子杰的人了。你知不知道，你刚才说的话有多危险？亲手把你抓起来，就是因为，就是因为你是我的女儿。现在看来，让洪子杰继续留在育儿师，已经毫无意义。胡维明已经对洪子杰动了刑，引起了岳尔师上上下下的愤怒。顾师长以怕驻军哗变为名，让特战队的祁连城他们负责保安工作。这个事情已经让我给拦回去了。我现在担心的就是，如果这些人要是联起手来，放走了洪子杰。那我们所做的一切，恐怕都白费了。你的担心不无道理，但是当初让你们去玉二师突击，秘密审讯洪子杰，就是想尽快找到他背后的潜伏在重庆的那个八一，打他一个措手不及。对，您说的对。当初您所预想的都是这样，可现在。如果咱们在育儿师继续审查这个洪子杰，恐怕很难进行下去，因为育儿师现在上上下下全都知道这事情了，所以我想重庆那边恐怕也都知道了。那八一肯定就有所警觉了。我看咱们不如这样，尽快把洪子杰押回重庆，这样也有可能会逼出那个八一来。好吧，我同意你的意见。你跟胡为民商量一下具体的押解方案。好，我马上来。你休息。
真的以为你藏的那封信，爸爸就真的找不到了。坚决不能让他们走成。你别着急，你想怎么办呀？劫车，就我们两个人。上次去胡一鸣那示威的时候，你也知道，老大在于二十的兄弟不止我们两个。如果这次我们决定这么做了，我相信一定有很多兄弟愿意帮我们。反正是哗骗，这个后果你有没有想过？后果后果有什么后果？我大不了把这身衣服脱了。哎呀，这不是从军中就能解决得了的，这是有军事法庭啊！就是他们把我毙了，我也不能让他们把老大带走。你有没有想过，跟我们一起去的那些人，他们也会被连累啊？罗大成，你怎么变成这样了？变得跟吉连城一样没有人性。共产党游击队突然和张建功联络，说是要取消联合行动，不需要我们增援了。难道是我们的计划泄露了？去，给张建功打个电话，让他回来，我要了解一下具体情况。是。刚才那一跤摔到头了，有没有事儿，还得等醒来再看。让你照看老罗，你怎么照看？你，你不能去，你不能去，老罗，你不能去，老罗，老罗，老罗，你醒了，老罗。老罗，这张脸上怎么有个疤？这不明知故问吗？上次任务，老罗，老罗，你能
看见了。小琴，这一剑等的有点久了。老罗，老罗，你能看见了？回上。小琴，我能看见了。我能看见了。我能看见了，我能看见了。顾老弟，留步吧。顾老弟，这段时间给你添了不少的麻烦呢，都是分内之事，谈不上麻烦。不久，临别之际，我还有一事相求，望虎兄可以答应。请讲。孔子节的是非曲折，自有法度裁定。来望虎兄，不要再动用刑法，私下处置，可以吗？好，我答应你。主任，郭长官，我们走不了了。没事。是，是，去做，我明白。一查到底，去做。你放心，我知道该怎么做。一夜之间，铺天盖地。上海的《申报》，南京的《中华日报》，共党的《新华日报》，甚至连重庆的《中央日报》都是关于密电泄露的报道。这件事儿啊，熏得老头子已经睁不开眼了。肯定是。现在罗斯福总统的特别行政助理正在重庆跟咱们谈判联合抗战的事儿。这个时候，中共把秘密电文这个事情给抖了出来，在国际上，在国内，从舆论上，对咱们党国都不利。所以，去做。严令我们就地侦办，一定要找出这件事儿幕后的凶手。可是这件事儿牵扯的面太广了，这国防部、集团军司令部、御尔师，甚至是执行的部队，这该从哪儿住手呢？其实这个事情没有那么复杂，长官，这个事情其实一捋一捋就知道了，就在御尔师的师部。凡是接触过秘密电文的人，都差一遍。办，一切按照吴长官的意思办。执行吧。又来事儿了，山雨欲来，结束啊！师座，没那么严重吧？去年。皖南叶挺新四军那件事儿，不也是闹得沸沸扬扬的吗？国际国内也是一片声讨。结果上官银相不但没有受到任何的惩治，反而是因为战功卓著，受到了老蒋的嘉奖，还给了五万法币的奖励。能一样吗？上官银相是出其不意，大获全胜，已成既定事实。而我们呢？狐狸没打着，倒惹了一身骚啊！搞不好，我就成了替他老蒋背黑锅的马谡了。师座，电文一直是我在保管，出了这事儿，我难辞其咎。
。您放心，如果上面追查下来，我就是披枷带锁，绝不会让你受到半点牵连。好了，你的好意我心领了，但也不能让你受这不白之冤呐。但愿胡为民和刘世飞能把这件事儿查个明白。叔祖，你这么急着把我招回来，是要过问龙林共党游击队的事儿吧？这件事大概不需要我过问了。啊？怎么呢？调文是我亲自接收的，因为注明的是绝密，所以我是按照规定以代码的形式抄给了何崇副官。调文的具体内容不清楚。哦，对了，这是所有电文抄送往来记录，专员可以随时查阅。电文让顾市长审阅之后，我就归档了，而且没有我的允许，任何人都不能进入档案室，更别提打开保险柜了。何副官。平时这个档案室的钥匙，还有这个保险柜的钥匙，你都是随身携带的吗？吃饭睡觉，从来没离过身。郭长官，我顾远山从军二十年，保密条例背的是滚瓜烂熟。没错，这份电文确实经过我的手，除了正常的军务安排之外，绝无外漏的可能。于二师。知道电文内容的人，现在都在这个房间里。我们相信各位对党国的忠诚，但是从目前调查的情况来看，的的确确，电文的内容是从御二师泄露出去的。大家好好的回忆回忆，还有哪些人？会间接的，或者是直接的，泄露出去。杰敢，对，你去通知一下伙房。一会儿到饭点的时候，把各位长官的饭拿到这儿来吃来。明白。刘专员，是不是从现在开始，我们所有房间里的人都不得离开这儿，是吗？顾师长，大家集合在一起，便于回忆。希望顾师长还能理解。什么意思？不信任我们？啊，软禁。前线还有好多十万火急的事儿等着我去处理，我没工夫在这儿跟你们打哑谜。张团长，请留步。我想你也从军多年了吧？这点规矩你应该懂的。这件事情的影响有多恶劣，我想你最清楚不过了。如果这件事情要是不调查清楚的话，那别说你和顾市长，恐怕连国防部那些大爷们头上的乌纱帽都不保了吧？吓唬谁呀、啊？该问的你们都问了，该说的我们也都说了，电文根本不是从我们这儿泄露出去的。国共联合抗日之际，调转枪头去剿共，这种下作之事，我巴不得烂到肚子里头，怎么可能大张旗鼓去宣扬？就算是我喝醉了酒，说酒话，说胡话，也说不到。顾市长，机长，您回来，是让您打一场硬仗吧？这回是和共党联合作战。共党截获的情报上说，日军的川口联队和大阪联队正在集结中。情况很紧急，张团长，继续说下去。怎么会？不可能啊！电工，你是不是想起什么事了？师祖，我想起来了，确实和一个人说起过和龙林共党游击队联合作战的事儿。谁？
洪子杰吧？不可能是洪子杰。洪子杰还劝我，别去帮着共党游击队，说攘外必先安内，是蒋总裁制定的国策。让共党跟小鬼子打，打个两败俱伤，我们好坐收渔翁之利。张探长，我想你可能是被洪子杰蒙骗了。他那样做，无非就是欲擒故纵而已。我有什么可以被蒙骗的？是龙陵共党游击队主动请求我们去支援。我到龙陵执行任务是名正言顺，他洪子杰就算是知道了，又能怎么样？师座，刚刚听张团长这么一说，我也突然想起一件事情，也跟洪子杰有关。啊，是，就是您刚把他调到集训队的时候，有一天，就是大白天的，他就喝多了，就上情报科来找我。他说他们特战队中了鬼子的埋伏，吃了大亏，回来之后还被您给解散了。他说这一切。都是因为我提供了虚假的小龙川情报造成的。当时他很冲动，还跟我出了手。但是我当时为了考虑大局，我没有跟他动手，我就想着在事不机关，又寻酒又打架又闹事。说重点，是。当时子杰跟我，洪队长，当时洪队长跟我说，他想趁着呃日军两个连队。去围剿龙陵共党游击队的时候，带着人深入敌后，去德昂找那个申锦秀报仇。我当时也是一时糊涂，总想着小龙川那个事儿，挺愧疚的，所以我就我我就顺口跟他说了，日军围剿龙陵的事儿是是,是假的。混账！保密条例都让你们就着饭吃了。是，是做教训的对。顾师长、啊，根据张团长还有宗明科长的说法，那现在我们基本上可以确定了。洪子杰把情报泄露出去，我看也不见得。即便这个洪子杰接着龙鳞任务有蹊跷。但他也不知道这任务背后的真实目的，更何况他绝无机会接触到这么绝密的电文。呃，师座，我也有一件事情。你想说什么呀？你是不是也想说，这份绝密电文，你上什么人给看过了？哦。那倒没有，就是有一件事情我吃不准，现在要是不说，怕将来留下什么后患。啊，何副官，早说呢，早争取主动。啊，就是前一段时间我伤风住院，可是没想到洪子杰也受了点伤住院，跟我住一个房间。这个当时我也没觉得有什么不对劲儿啊，可是有一天晚上，半夜我起床，发现洪子杰不见了，可是我的钥匙也不见了。这，我原本打算尽快的把泄露电文这件事情做个终结，这样就可以顺理成章的把你押回重庆，我们就可以实施。在路上，解救你的办法。所以，在刘世飞调查你盗取电文、搜集证据的时候，我就没有过多的施加障碍。其实这件事情我早就知道瞒不住，当时只是情急之下，迫不得已的一步棋。我知道会露出马脚。好在现在电文传出去了，龙鳞游击队也幸免于难。我的最后一项任务，算是完成了。情况并不是这样
，刘世飞产生了怀疑。他怀疑这里有人协助你传递了情报。他怀疑到你了？那倒没有。如果让刘世飞这么纠缠下去的话，终有一天他会产生疑心。我对他太了解了。别看他表面上恭恭敬敬的，实际上，他骨子里怀疑一切。我的身份已经彻底暴露，对于组织，我已经没有任何价值。唯一解决问题的办法就是我站出来，死咬住电文是我偷的，并且是我传出去的。没你想的那么简单。我告诉你，这次。为了联络到龙陵游击队，我离开重庆的时候，就冒险启动了甲级密电码。因为组织上的规定，这套密电码你根本不掌握，所以你即便是站出来，刘世飞也不可能轻易相信你，反而迅速的将矛头指向了我。我认为刘世飞的反应没有那么快，你现在走还来得及。我走？不，应该是你走。我？嗯，我会想办法让警戒人员放松警惕，到时候你就跑出去。我不能跑，我也跑不了。为什么？负责看押我的人是你，如果我跑了，你就彻底暴露了。这个险值得吗？我估计这两天。刘世飞就会把你押回禁闭室。如果到了那个时候，你即便是想跑，也跑不了了。我能冒险，但是您绝对不行。事情发展到今天这个地步，如果能结案把我押回重庆是最好的。如果不行，起码在这儿，我暂时安全。既然八一没有被发现，那么我就还有价值。石飞啊，啊，吴长官，排查范围的人员名单出来了吗？出来，让我看看。祁连城，啊，吴长官，这个祁连城虽然也在名单上，但是我可以跟您保证。他对党国绝对是忠诚的，可是这上面写的清清楚楚。洪子杰离开玉二师两次，都跟他有关，而且祁连城在特战队跟洪子杰接触密切，是不是耳濡目染、潜移默化的，早就被赤化了呢？我想不会吧。会不会的？抓起来审一审就知道了。你要抓祁连城？是的，现在。说说七月二十三号那天，你私自离开基地去干什么去了？我不想说。我倒是想到了一个办法，但是需要你的配合。什么办法？我现在已经命人把祁连城作为嫌疑人的身份给抓起来了。七月二十二号，洪子杰利用假商住院期间，偷取了何副官档案室保险箱的钥匙，盗取了国防部的秘密电文。但是因为洪子杰住院诸多不便，于是
，让你协助他，把这份秘密的电文送往龙鳞共党游击队。只要是你一口咬定，就说祁连城是你在玉耳石培养的下线，是他协助你把电文传送出去的。可没想到的是，你在途中。遇到了日军的拦截，幸亏洪子杰及时赶到，你才侥幸脱险。更没想到的是，那个叫喜纳的土著部落的护士，阴差阳错的卷入了你们的行动当中，而且为了掩护你而牺牲。你和洪子杰为了料理他的后事，不得已放弃了行动。之后，你们就回到了基地，是这样吗？不是。专员，嗯，您不听听，胡长官和祁连城都说些什么？不听。这胡长官的审讯呢，的确有一道，是不急。不缓，但是句句都切中要害。有要害吗？这逻辑上啊是说得通的，也禁得住推敲。咱们以前呀，确实忽略了祁连城这一点。你要是说谁是共产党，我可能还好不准。但你要说谁不是共产党，我不用拿眼睛看。那您的意思是，这祁连城肯定不是共产党？不是，祁连城怎么可能是共产党？可是胡长官也是多年的老军统了，这他怎么就分辨不出来呢？给您。怎么样，专员？有什么不对吗？我再说说，八月初一那次到敌后侦查任务的事儿。请，你和洪子杰奉命到敌后侦查任务。就是那次任务，你和洪子杰配合默契，瞒天过海，瞒过了孙家盖，瞒过了吴大民，你创造了机会，让洪子杰私自离队。送出了情报，是不是这样？不对，你难道真的希望让我把洪子杰叫过来，你们对峙一番，你才肯说吗？就等您这句话了，请洪子杰来吧。祁连城，是你主动说呢，还是让洪子杰替你说呢？真是啊，不见棺材不落泪。洪子杰，国防部的机密电文。是不是祁连城替你传递出去的？如果定性了结了，按照程序，那就会把你和祁连城一起押往重庆。这样的话，我就有机会把你和祁连城救出来了。那把我们营救出去之后呢？这你放心吧，我已经想好了。把你们送到延安，不是。这个胡维明人在哪？啊
。胡长官在长官病房单独审问洪子杰，单独审问洪子杰，是。哼，我看是因为洪子杰没按照他的想法去做，他去兴师问罪去了吧？没按照胡长官的想法。你去到门口看着点，我要打个电话。是。我是刘世飞，你说为什么？我有我的办法，让你不会暴露。什么办法？我死了，这件事情就真正的一切归零。胡说什么？只有我死了，您才能彻底安全。不信，绝对不信。您比我更了解我的父亲，您知道他是一个什么样的人？您知道。他为了自己的信仰付出过什么？既然我的父亲不能朝我走过来，那么我就要朝他走过去。从加入组织的那一刻开始，我已经做好准备，沿着我父亲曾经走过的路，找到他要到达的终点。我选择的是一条艰辛。希望的道路，我坚信这条道路能够给民众带来平等、自由的生活。之前您说“乱花渐欲迷人眼”，我好像还不太理解。最近这段时间，经过这些事情，我大概开了窍了。说说，怎么开的窍？是因为。您已经觉察出，共产党的高级卧底八一，就潜伏在我们身边。那我想你大概猜到我们怀疑的八一是谁了吧？胡威明